இந்த வீடியோவில் பாட்டில் ஷேப்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீப்பில் ஹெலிக்கல் ஸ்வீப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹெலிக்கல் ஸ்வீப் ஸோ ஒரு ஸ்ப்ரிங்கை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி ஒரு விர்ச்சுவல் இல்லைனா ஆக்சுவல் த்ரெட்டை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹெலிக்கல் ஸ்வீப்பை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி வேரியஸ் டைப் ஆஃப் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் என்ன பண்ண போறேன்னா எனக்கு தேவையான டேட்டம் எனேபிள் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ நான் இதை சூஸ் பண்ணுறேன் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸ்ப்ரிங்கோட ஹைட் எவ்வளோ அது சென்டர் லைன்ல இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குன்றத கொடுத்துட்டேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் இது கொடுக்குறேன்னா ஒன்ஸ் தான் நான் கொடுத்த பிறகு ஹெலிக்கல் ஸ்வீப் ஸோ இது செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் இதை செலக்ட் பண்ணேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கெட்ச்ன்றது எனேபிள் ஆகும் அந்த ஸ்கெட்ச்சை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் அந்த குட்டி சர்க்கிள் போடமா வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ நான் இந்த கொடுத்த லைனுக்கு அடிப்படையில் இந்த சென்டரை வச்சு எனக்கு ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸ்கெட்ச் போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு தேவையான டைமென்ஷன்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் எனக்குனா கியூபா ஃபார்ம் ஆகும் இல்லை எனக்கு வந்து சர்ஃபேஸாக வேணும்னாலும் சர்ஃபேஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்கல் தான் இதோட கமெண்டாக இருந்தாலும் இதோட இதோட பர்பஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஸ்வீப்பில் பண்ண முடியாத சில விஷயத்த இதில் பண்ணலாம் ஸ்வீப்பில் பண்ண முடியாத விஷயங்கள்னால் என்ன நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபைலை கிரியேட் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஸ்வீப்பில் ஆனால் அதுக்கு பார்ட் கொடுக்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஷேப்லலாம் பார்ட் கொடுக்கணும்னா நிறைய நம்ம காம்ப்ளிகேட் விஷயங்களை வந்து யோசிக்க வேண்டியது இருக்கும் இதுக்கு இதில் டிஃப்ரெண்ட் அந்த ஸ்ப்ரிங் யூஸ் பண்ணோம்னாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு டென்ஷன் ஸ்ப்ரிங் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் க்ரியேட் பண்ணோம்னா ஹெலிக்கல் ஸ்வீப் ப்ளஸ் ஸ்வீப்பை கம்பைன் பண்ணி தான் இது பண்ணணும் ஸோ இதில் என்ன பிரச்சனை வரேன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தை எப்படி கொடுக்குற பார்த்து எப்படி டிசைன் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வரும் அதை நான் ஒரு வீடியோவில் எப்படி பண்ணணும்னு பண்ணி காமிக்கல இந்த டியூட்டோரியல் முடித்த பிறகு இப்போ இந்த டியூட்டோரியலை கொண்டு ஸோ இப்போ நம்ம சாலிட் ஸ்ப்ரிங் சிக்கன் யூஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரிங் க்ரியேட் பண்ணுறது ப்ளஸ் சர்ஃபேஸ் நீங்கள் பார்த்து பார்த்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து இதோட பிச் பிச்சுன்றது தெரியும் இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் கொடுத்தோன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி டேர்ன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த கேஸில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இன்டர்னல் <laughs> ஸோ நம்ம மேனுவலில் சென்டர் லைன் கொடுக்காம இன்டர்னல் சென்டர் லைன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேன்ஜென்சி அதாவது இந்த லைனுக்கு டேன்ஜென்சியாக ஃபார்ம் பண்ணோம்னா நீங்கள் டேன்ஜென்சி இது பண்ணலாம் த்ரூ ஆக்சஸ் ஆஃப் ரெவல்யூஷனுக்கே கொடுங்க அதே போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் க்ளிக் பண்ணால் இதோட ஆக்சஸ் வந்து க்ளிக் ஆகும் அதாவது நீங்கள் ஸ்கெட்ச் க்ரியேட் பண்ணீங்களா 
அதாவது ஒரு லைனை கிரியேட் பண்ணி அந்த லைன் மூலமா ஸ்டெச் குள்ள பண்ணீங்களா அந்த ஸ்டெச்சோட பொசிஷனை நம்ம மாத்தி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பிச் இப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா என்னோட ஸ்டார்டிங் பிச்சும் என்டிங் பிச்சும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் டைப்ல இருக்கும் ஸோ இந்த கேஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் என்னோட ஸ்டார்டிங் பிச்சு இதுதான் என்டிங் பிச்சு ஸோ நான் இதை மாற்றணும்னு நினைச்சேன்னா மாத்திக்கலாம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு பொசிஷனா மாறும் நம்ம என்ன பண்றோம்னா நார்மல் பொசிஷன்ல அச்சீவா ஒர்க் பண்ணலாம் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு பிச் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கிட்ட த்ரீ பிச் இருக்கு நான் ஸ்டார்ட்டுக்கும் எண்டுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி டூ கொடுக்குறேன் நடுவில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பிச்சு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லேயும் எண்டிங்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஸ்கிரீன் இருக்கும் என்ன மாற்றலாம் ஸோ இதோட என்ன <laughs>